ஒருவேளை நீ இங்க தப்ப விட்ட இந்த ரூம தாண்டவுன்னு அவனுக்கு காலி பண்ணிருவானுங்க அங்கேயே அவ தப்பிச்சிட்டான்னு வையே கேட்டுக்கிட்ட நான் காலி பண்ணி பண்றது கசாயப்படவே இல்ல நான் பண்றது தேவ ரகசியம் சரி சரி நீ கிளம்பு நான் முடிச்சுக்கிறேன் சொல்லாத செய் அரசியல் கோபத்தை <laughs> <laughs> அட ஏதோ ஒண்ணுப்பா 
ஜெயில இருந்து வெளியே வந்தவன் தானே இந்த லட்சணத்துல அம்பத்தூர்ல இளைஞர் பயிற்சி பாசுரம் நடத்துறானோ என்ன இடவு நடத்துறானோ தப்பாருங்க நிச்சயமா ஒரு நல்ல விஷயம் தாங்க சொல்லுவாரு என்னப்பா சொல்ற ஜெயில இருந்து வந்தவன் நல்ல விஷயத்தைய சொல்ல போறான் திருடுறது எப்படி கொள்ளை அடிக்கிறது எப்படி கொலை பண்றது எப்படி வழிப்பறி எப்படி செய்யறது அதத்தான் சொல்லுவான தவிர வேற நல்ல விஷயமா சொல்ல போறோம் ஏங்க நான் சொன்னது உங்க காதலே விழலியா தோழர் பாலகிருஷ்ணா அரசியல் காரணங்களுக்காக கைதானவர் அவரை மாதிரி நேர்மையான மனுஷனை பார்க்கவே முடியாதுங்க இந்த ஊருக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும் இளைஞர்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவர் அவரு அப்ப அம்பத்தூர்ல இளைஞர் பயிற்சி பாசனம் நடத்துறாரு அதுல என்ன சொல்லி தராரு சார் பாசறனா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அந்த பாசறையில அரசியல பத்தியோ பொருளாதாரத்தை பத்தியோ சமூகத்தை பத்தியோ இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வகுப்படுக்கிறாரு அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு தெரியுங்களா நாலஞ்சு பட்டம் வாங்கியிருக்காரு அவர் நினைச்சிருந்தா ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலைக்கு போய் சொகுசா வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா அது எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு இந்த சமூகத்துக்கு ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும்னு தன்னை வருத்திக்கிட்டு இருக்காருங்க ஓஹோ அதான் பேட்டி எடுத்து பேப்பர்ல போடுறானாக்கும் ஆமா சார் சும்மா உங்க வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க தோழர் பாலகிருஷ்ணன் எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா இளைஞர்களுக்காக எவ்வளவு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு மனுஷனை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்காம யாரும் தப்பா பேச கூடாதுங்க என்னங்க நீங்க அட அதுக்கு எதுக்குப்பா நீ கோவிச்சுக்கிற நான் ஏதோ தெரியாம பேசிட்டேன் சரி சரி உன் வேலையை பாரு இது நேத்து நடந்த பிரஸ் மீட்டோட ரிப்போர்ட் எல்லாம் எழுதி எடிட் பண்ணி பக்காவா முடிச்சாச்சு நீங்க ஒரு தடவை படிச்சு செக் பண்ணிடுங்க தலைப்பு வச்சிட்டீங்களா ஆ ஒரு மூணு தலைப்பு நான் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க நீங்க எழுதின தலைப்பாச்சு மூணுமே பிரமாதமா தான் இருக்கு பட் இதுல முதல் தலைப்பை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் थैंक यू சார் ஆனந்தி என்ன பார்தி இப்போதான் வரீங்களா ம் ஃப்ரீயா இருக்கியா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் வரியா ஆனந்தி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்னது இன்னைக்கு ட்ரேட் சென்டர்ல ஒரு கன்வென்ஷன் நடந்தது அதுக்கு போயிருந்தேன் அங்க எல்லா டெலிகேட்ஸ் கிட்டயும் பேசும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் என்ன விஷயம் நீ எம்எம் சிட்டி மேக்கர்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா ஆ கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன பட் நீங்க போயிட்டு வந்ததுல என்ன தெரிஞ்சிட்டீங்க சொல்லுங்க அதாவது என்னன்னா இவங்க வந்து எல்லா ஊர்லயும் ஏ இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கூட ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்காங்க தட் டு சேட்டலைட் சிட்டி ஆரம்பிக்கிறது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி உருவாக்குறதுல உங்களுக்கு நல்ல நேம் இருக்கு இன்னைக்கு அவங்களோட மீட்டிங் தான் நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா எந்த நகரா இருந்தாலும் சரி எந்த நாடா இருந்தாலும் சரி ஜனத்தொகை அதிகமா இருக்குிறதுனால ஒரு சேட்டலைட் சிட்டி ஃபார்ம் பண்ணனும் டிசைட் பண்ணும்போது அதுக்கு எம்எம் சிட்டி மேக்கர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல உலக தரத்தோட பண்றாங்க நல்ல திறமையானவங்களா இருக்காங்க இப்போ இந்தியால இதே மாதிரி பெங்களூர் சென்னை இங்கெல்லாம் டவுன்ஷிப் ஆரம்பிக்க போறாங்க அதுக்கு லோக்கல் பிசினஸ் பீப்புளோட டைப் எல்லாம் போட போறாங்க ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் சொல்றாங்க என்னது அதாவது லோக்கல் பிசினஸ் ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் இவங்க கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா எம்எம் சிட்டி மேக்கர்ஸ் அந்த லேண்ட்ல சேட்டலைட் அவன் உருவாக்குறத சொல்றாங்க சரி இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு புரியல இரு இப்பதானே முக்கியமான விஷயமே சொல்ல போறேன் த கிரேட் எம்எம் சிட்டி மேக்கர்ஸ் இங்க லோக்கலா டை அப் பண்ண செலக்ட் பண்ணிருக்கிற தொழில் அதிபர் யார் தெரியுமா நம்ம ஆதி தான் ஆதியா ஆதியோட பேர் தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் என்ன பார்த்தி இது நீங்க அந்த கம்பெனியை பத்தி இவ்வளவு பெருசா சொல்றீங்க அந்த கம்பெனியோட டை அப் வச்சுக்கிற அளவுக்கு ஆதி ஒண்ணு பெரிய ஆள் இல்லையே ஓகே ஒரு அளவுக்கு அவன் பெரிய ஆள் தான் பட் அந்த அளவுக்கு ஒன்னும் பேர் இல்லையே ஆதிக்கு ஆயிரம் ஏக்கர் ஒட்டு மொத்தமா அவனால தர முடியுமா கரெக்ட் தான் அது நீ சொல்றது கரெக்ட் இருந்தாலும் தன் கூட சங்கர் பாண்டியன் மாதிரி ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஃப்ராட்தனம் பண்ணியாவது ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் கொடுக்குற மாதிரி காமிக்கலாம் ஆதி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா பாரதி என்ன இந்த எம்எம் சிட்டி மேக்கர்ஸ் யாருக்கு சொந்தம் அவங்க மோட் ஆஃப் ஆபரேஷன் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் எனக்கு சேகரிச்சு தர முடியுமா வந்திருக்கிற டெலிகேட் டீம் எங்க தங்கியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே அவங்க கிளம்புறதுக்குள்ள என்னால முடிஞ்ச டீடைல்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணி தரேன் ஓகே தேங்க்ஸ் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் தான் உலகத்தில் வேற எந்த இடத்துல இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஊர்ல தான் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ரொம்பவே அதிகமாய் போச்சு நம்ம ஊர்ல ஒரு தெருக்கோடியில 
ஒரு அயல் வண்டிக்காரன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காலையில வந்து ஒரு டீய குடிச்சிட்டு மத்தியானம் வரைக்கும் கைவலிக்க தேய்க்கிறான் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூலி எவ்வளவு தெரியுமா வெறும் ஐம்பது ரூபாய் ஆனா நகரத்துல தேட்டர்ல ஒரு பாப்கார்ன் பாக்கெட் சாதாரண சோளப்பொறி போட்டலும் ஐம்பது ரூபாய் யோசிச்சு பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப அபத்தமா இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன தொடரே பண்ண முடியும் காசு இருக்கிறவங்க வாங்குறாங்க வாங்குறான் திங்கிறான் அதை விடுங்க என்னடா இது பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்குன்னு கொஞ்சமாவது தோணணும் இல்லையா தோணணும் தோழர் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம சமுதாயத்துல குறிப்பா ஏன் தலைமுறை வரைக்கும் இளைஞர்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா சமுதாய சிந்தனையோட சமுதாய அக்கறையோட இருந்தாங்க ஆனா இப்பெல்லாம் இளைஞர்கள் சுத்தமா மாறி போயிட்டாங்க அதிகப்படுத்திக்கிட்டான் சமூகத்தை படிக்கணும் பொருளாதாரத்தை படிக்கணும் முக்கியமா மனுஷங்களை பத்தி படிக்கணும் சார் தொடர் பாலகிருஷ்ணோட இளைஞர் பேரவை மேல இருக்குங்க போய் பாருங்கயா தேங்க்ஸ் இதுக்காக தான் நான் தினதினம் பேசுறேன் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நீங்க இளைஞர் சமூகாயத்துல பரப்பணும் இதுவரைக்கும் உலகத்துல நடந்த பெரிய மாற்றங்களுக்கு எல்லாம் இளைஞர்கள் தான் உந்து சக்தி ஆர்ந்திருக்காங்க அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை நம்பிராஜன் <laughs> தோழர் டேனியல் தோழர் சேசாத்ரி இவரு தொல்காப்பியன் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நாங்க ரெண்டு பேரும் மத்திய சிறையில ரொம்ப நெருங்கி பழகிக்கிட்டோம் சார் எல்லாத்தையும் மறக்காம அப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களே எப்படியா மறப்பேனா ஒரு முறை ஒருத்தரை பார்த்து பேசி பழகிட்டேன்னா மறக்கிறதே இல்ல சரி சரி வாங்க உட்கார்ந்த தொல்காப்பியன் எப்படி இருக்கீங்க துரத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் என் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு ஓட்டத்தை நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் தெரியும் எப்படி சார் உங்களுடைய தனிப்பட்ட சிக்கல்கள் தான் எனக்கு தெரியாதே ஒழிய மற்றபடி போலீஸ் கேஸ்ன்னு தான் உங்களை பத்தி உள்ள செய்திகள்லாம் பேப்பர்ல வந்துகிட்டு இருக்க ஆமா சார் என் உயிருக்கே ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை நான் இருக்கேன் என் மேல அனாவசியமா அடுக்கடுக்கா வீண் வழி சுமத்தி என்ன ஒரு கும்பல் துரத்திட்டு இருக்க என் தோழி அபியோட நிலைமை இதை விட இன்னும் மோசமா இருக்கு அவங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல விட்டு உயிரோட வெளியே வரக்கூடாதுன்னு எதிரிங்க பெரிய அளவுல சரி பண்றாங்க அதனால அபிய உள்ளே வச்சு கொலை பண்றதுக்காக அவங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால நானே அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போய் அவங்கள காப்பாத்தணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா சூழ்நிலை சரியா அமைய மாட்டேங்குது என்னால அவங்களுக்கு எந்த உதவி செய்ய முடியல அங்க இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை என்னை துரத்தி அடிச்சுட்டு இருக்கு இந்த நெருக்கடியில இருந்து நானும் அபி மீண்டு வரணும்னா எங்களுக்கு எதிரான சதிகளை அம்பலப்படுத்துறதுக்கான ஆதாரங்களை உடனே திரட்டி ஆகணும் அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு நான் யாருக்குன்னு படாம இருக்கணும் குறிப்பா போலீஸ் கண்ல அதான் ஒழிஞ்சு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு தற்செயலாதான் நீங்க ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆன விஷயத்த பேப்பர்ல படிச்சு தெரிஞ்சுகிட்டேன் சோ அட்ரஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சு இங்க வந்த நல்லது தொல்காப்பியன் நீங்க நல்ல இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க தொல்காப்பியன் எனக்குன்னு சில லட்சியங்கள் கொள்கைகள் இருக்கு நீங்க அதோட சம்பந்தப்பட்டவர் இல்லைனா கூட நீங்க ஒரு நல்ல மனிதர் வீண் பழிய சுமந்து அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பொதுவா 
நல்லவங்களுக்கு உதவி செய்யறது தான் எனக்கு வழக்கம் உங்களுக்கு நான் என்ன உதவி வேணாலும் செய்வேன் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி எல்லாம் எதுக்கு அதாவது நியாயத்துக்காக போராடுற யாருக்கு வேணாலும் நான் உதவி செய்வேன் நான் மட்டும் இல்ல எங்க தோழர்களும் அப்படித்தான் என்ன தோழர்களே கவலையை விடுங்க இருந்தாலும் நீங்க பண்ற அந்த உதவியை மறக்க முடியாது சார் சாரா இனிமே சாரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீங்க எனக்கு தோழர் நான் உங்களுக்கு தோழர் நம்ம எல்லாருமே தோழர்கள் என்ன தோழரே சரிங்க தோழர் சரி தோழர்களே நம்ம தோழர் டேனியல் இப்ப நமக்கெல்லாம் தேனியர் விருந்து செய்வார் சரிங்க தோழர் தொல்காப்பியன் நம்ம மத்திய சிறையில் இருந்தமே அப்ப சில விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருந்தமே ஞாபகம் இருக்கா ஷேக்குவேரா அவர் சொன்ன பொற்கருத்துக்கள் எல்லாம் மரண வைத்த பத்தி அவர் சொன்ன கருத்துக்களை யோசிச்சிங்களா பொதுவா எல்லாருமே மரணத்தை பார்த்து பயப்படுவாங்க சில தியாகம் பண்ணக்கூடியவங்களை பார்த்து மரணம் பயப்படும்